。嗨，大家好呀，这里是辛巴的漫舞时光。今天给大家演示的呢，还是一个小房子。呃，之前呢，我们已经画了两个小房子了。今天大家先看左上角的原照片，就是参考照片。呃，参考照片的这个茅草房呢，是一个，呃，是一个很很普通的一个房子。呃，就是把这个普通的房子呢，转变为比较好看的画面呢，其实是要有一个过程的。首先呢，就是你要先去观察它的构图。嗯，在构图上加以整个平衡，就是你自己要设计出来一个构图。当然，如果原照片当中有比较嗯完美的构图，可以直接用；如果没有，或者是你认为不太不太理想的话，那么就自己去设计一个构图。这个就是也是对原照片的一种观察分析，然后结合构图。呃，我呢就原照片中呢，它后面就整个房子后面呢有一溜这个。石头垒的这个，算算是这个有一溜石墙吧。然后呢，我就取了右边的，左边的呢就没放，因为我想左边放一棵树。我想呢，这个树放了以后，再加上石墙的这个这个地方呢，就有一点堆了。所以呢，我就把左边的这个石墙去掉了，就单画一棵树。嗯，然后这样呢，它我认为呢，就左右就平衡了。然后呢，就是。草地，草地呢？我们通常如果直接取一部分的话，通常就这样画一下就可以了。但是其实你整个草地这个铺陈的这个形状呢，你其实还是可以有一点设计感的。所以我就这样设计了一下。呃，如果单纯就是这样的草地呢，我又觉得草地有点单调了，所以又加了一个草丛。然后这个就是对构图的一个。呃，一个想法，呃，构图呢，当然还包括单个元素了，比如说，嗯、呃，这个砖墙你是取一溜呢，是取到纸外面呢，还是呃，像我这样就这样截取一部分？还有这个树，这个树呢，在原照片当中呢显示的不完整，那么你在画的时候呢，嗯、呃，肯定就是截取的比较完整会好。那么在构图的时候呢，你就要相应的把这个房子呢。要往下移一点，就是要留一留一些天空的这个空间给这个树，这样你整个的画面就就比较饱满了。还有就是在画的时候，呃，就比如说像单个元素，像这个窗户，窗户呢在原照片中当中呢就是基本上是个黑洞，呃，那么。呃，我这个房屋呢，配色呢是比较呃小清新的，所以就配配色没有那么重。所以呢，如果窗户我再画个黑洞洞的，嗯，本来呢，咱们这张画的元素呢，其实有，尤其是房子，这个房子的结构呢比较简单，所以所以你直接画个黑块块就不太好看。所以呢，我就把窗户呢，嗯、呃。也重新自己再加以构图，重新，然后就是蒙啊，然后这些小草呀什么的，这些细节，树根呀什么这些细节呢，在，还有这前面的这有一些堆石，前面有块有一些大的石头和后面的这个石墙，就这些小的这些细节呢，在构图的时候都要考虑到位。哦，还有。<笑>还有可以，嗯，加我的微信，然后呢，我们有一个绘画聊天的大群，可以在群里面进行交流。嗯，如果想临摹我这个画呢，也可以在群里面问我要原图和线稿。好，下面就正式开始了。好，我们先画线稿。这个画线稿，嗯，中间有一小段没有录上，刚才可能大家看到一下跳过去了，就是，嗯，屋顶的这个草，这是个茅草屋，屋顶的茅草有一小段没有录上。嗯，在画的时候还跟之前一样，我是先用彩铅呢做了个定位，同学们在。这个视频里呢，可能看不出来。呃，还有就是我画的时候，这个本子的下方呢垫了一个东西，整个纸面是倾斜的，因为有时候画这个建筑呀，或者是街景呀什么的，它会，如果你的纸平放嘛，会在视觉上呢产生一点点呃落差。
，呃，尤其是你纸越大，产生的落差就越大。呃，像这个纸呢是十六开的，还算好了。如果是三十二开的，那就完全没必要把它把纸立起来了。呃，所以我在画房屋的时候呢，会喜欢垫一个东西，把纸垫起来一点。呃，尤其是扒开的，扒开的时候画的时候，那真是有必要垫起来，不然的话，在透视上会很容易出现错误。呃，因为会有一个视觉差嘛。这个房子呢，是在结构上呢，比前两个视频都要简单。嗯、呃，直接是一个正面，几乎没有牵扯到透视。呃，所以呢，我就把它的那个构图呢做了一下，大家可以看到原图，就是我改动的呢也比较大。好，这个房子开始润色，上色的时候呢，呃，有同学就问我是怎么想出来，嗯、呃，原照片参考照片中没有的颜色的，是如何做到的？这个呢是，嗯，有几方面吧。比如说，嗯，平常可以多看一些画，多看一些大师的作品，他们的色彩，去感受一下。嗯，然后第二点呢，可以学一些，稍微学一些配色的原理、配色的道理，然后你就知道，嗯，冷暖呀，还有，嗯，各种颜色的对比呀。还有各种色系的运用呀，还有不同颜色在大自然中，它是有一定，其实是有一定搭配规律的。嗯，举个例子，比如说在阴影面的时候，我们通常会用冷色去表达阴影面，对吧？但事实上呢，比如说如果我们站在屋檐下。那么我们看，如果有就是生出来的屋檐，我们看屋檐上方的阴影部位呢，其实是暖色。这个呢也跟光学原理有关，就是在学嗯色彩基础的时候，就会涉及到这个光学原理了。嗯、呃，还有就是，哎、呃，就是以上就是我举的例子，这些学了一些，多看多学，然后。在实际运用的时候，有时候我们可能就是猛的一看呀，这个颜色你看不出来。事实上呢，其实是可以看出来的。这里面就是要再学一个观察和分析的方法。这个我在嗯我的好多视频里都给大家说过，嗯，一定要学观察和分析。就是如果你自己创作的话，呃，如果只是单纯的临摹，那你你只是临摹了，嗯。别人的形，临摹了别人的色彩，但是你不知道其中的道理，也自己也无法创作，或者是轮到自己创作的时候呢，就，嗯，就差强人意，这个就是是初学者会经常遇到的问题。其实这里面的问题的根本所在呢，就是你还是没有弄懂其中的道理，弄懂了其中道理呢，其实就是。嗯，你自然就是了解了万物的规律了，在画的时候就比较容易操作了。嗯，像比如说观察，观察其实是一个很奇妙的事情，不知道你们有没有发现，一个一个观察力，一个不太具备观察能力的同学和一个观察能力非常细致的同学，他们两个人在看同一个物体的时候，看到的东西是不一样的。这个就是很神奇的，很神奇的一件事情，嗯，所以要学会观察，然后再结合你，嗯，对这个科学知识的掌握，然后再结合你对美学知识的理解，然后再结合你自己想要的效果，嗯，那么这个色彩呢就会出现了，就是在你心中就会出现了，配色就会出现了。而当别人看到你所表达的色彩的时候呢，有的时候会感叹：诶，没有的颜色你都能画出来，而且还蛮好看的。嗯，这里面的道理呢就在这里啦。好，嗯，今天就到这里了，谢谢大家的关注与支持，我们下次再见。